ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്കായ ഇതിൻ്റെ പേര് ദോക്ല എന്നാണ് നമുക്കിത് ഇഫ്താറിനും നാല് മണി പലഹാരത്തിനുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പൊട്ടാറ്റയാണ് പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചേർത്തൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് എടുക്കേണ്ടത് തൈരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ചേർക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തൊടുക്കണം അതിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്ത് ഇതിൽ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കണം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടൂത്ത് പീക്കോ ഈർക്കിളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം 
ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പേ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വരഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടിഞ്ഞു പോവാണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റവാക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോക്ല റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും